أنا عبد الله ناصر السباحي من اليمن مقيم في ماليزيا منذ ست سنوات أعمل كمصمم جرافيك ومدرب ومخرج أفلام رسوم متحركة أنيميشن حماية الحضارة اليمنية هي حماية للتراث الإنساني فمشروع حضارة اليمن بتقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز بيعمل على حماية الأثر اليمنية من عملية البيع في المزادات العالمية من عملية النهب والتدمير شاهدنا وللأسف كيف تم نهب وتدمير الكثير من آثار العراق وسوريا لذلك الفكرة المشروع ستعمل على حماية الأنثى التاريخي للحضارة اليمنية الموقع سيكون كإرشيف متكامل لجميع الآثار بالترقيم وعمل أسماء للقطع الأثرية وأيضا الشواهد والمناطق الأثرية كعرش بلقيس وغيره الفكرة بدأت قديما تقريبا ب 2004 لكن كانت بشكل مبسط كانت عبارة عن مشروع باسم بوابة اليمن قدمته لمدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كان عبارة عن خريطة بطريقة الفلاشات بحيث يتم النقر على أي محافظة المحافظة التي يوجد فيها الآثار والمناطق السياحية وبعد ذلك تطورت الفكرة مع الوقت وقمت في 2018 بالتجهيز في تصميم وبرمجة الموقع وفي 2019 أطلقت الموقع الموقع بالإمكان أي شخص يدخل على الموقع ويشاهد بعض القطع الأثرية الموقع في بدايته عملت بعض القطع الأثرية ممكن مشاهدتها من جميع الجوانب بنظارة الواقع الافتراضي وأيضا ممكن عبر التاتش بالموبايل أو بالماوس ممكن مشاهدتها بشكل ثلاثي الأبعاد أثارنا تباع في المزادة العالمية وتعرض في المواقع ويتم بيع آلاف القطع هذا أحد المواقع فيه أكثر من عشرة ألف قطعة للآثار اليمنية يتم بيعها بأسعار تتراوح من 2000-3000 دولار إلى 40-50000 دولار هذا مثلا القطعة ب 40000 دولار يعني شيء بصراحة يحس في النفس قمت بأخذ بعض النماذج ونمذجتها من الآثار المسروقة ولكي تتم أرشفتها بشكل ثلاثي الأبعاد بتقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز هذا مثلا تمثال لثور إلى ما قبل الألفية الأولى قمت بتصميمه بحيث يكون بشكل يحاكي التمثال الحقيقي ومن ثم يتم ترقيمه وبحيث يكون لدينا أرشفة لجميع القطاع الأثرية هنا الموقع مشروع حضارة اليمن ممكن الدخول ومن ثم مشاهدة التمثال بشكل ثلاثي الأبعاد بشكل واقعي ومشاهدته من جميع الزوايا والجوانب عن طريق اللمس بالموبايل أو بالماوس وأيضا التحكم بالضوء والظل كتعاقب الليل والنهار حتى يضفي الواقعية والجمال للقطع الأثرية وأيضا ممكن بنظارة الواقع الافتراضي المشاهدة بشكل واقعي وأيضا التجول في المكان وهذا بيكون بشكل جميل في عرش بلقيس بحيث المشاهد ممكن يزور عرش بلقيس عن طريق الواقع الافتراضي يشوف التفاصيل يمشي فيه يمشي في الزوايا يمشي في المكان وبذلك نحافظ على الآثار اليمنية على حضارتنا كأرشفة وترقيم والمتابعة في حالة السرقات وهنا مثلا شكل تخيلي للأميرة نادين ذي صدق شمس بحيث هذا كشيء إضافي يعني تخيلت الشكل كيف ستكون طبعا عن طريق النمذجة وهي نمذجة يدوية وليس باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي الشغل تصميم 3D طبعا هذا المشروع بجهد ذاتي فردي لا يوجد اي دعم من اي منظمه او اي جهه بلدنا ينتظر من ابنائه العمل الصادق المخلص كل واحد يعمل حسب مجاله حسب تخصصه حسب امكانياته مش لازم ننتظر كل شيء يضيع منا يكفي اصلا نضاع وانا ان شاء الله بستمر في هذا المشروع وبستمر في نمذجه القطع الاثريه 
وان شاء الله مستقبلا سنقوم بالتواصل مع الجهات التي يمكنها المطالبه باعاده هذه القطع المنهوبه اخرجت فيلمين حصل احدهما على افضل فيلم قصير في مهرجان طاغور في الهند وافضل فيلم خيال علمي في مهرجان اسطنبول الافلام ووصول لنهاية مهرجان نيويورك السينمائي والعديد من الترشيحات في مهرجان الدولية قبل أكثر من عشر سنوات قمت بتأليف وإعداد كتاب دليل المستخدم والذي تم تدريس الكثير من موظفي الوزارة في اليمن في ذلك الوقت والكتاب يشمل تعليم الكمبيوتر ونظام التشغيل ومعالج النصوص والأنترنت بشكل مبسط وغني بالصور حيث قمت بإدراج أكثر من 450 شكل صورة وهو كتاب طبعا للمبتدئين في عالم الكمبيوتر بشكل مبسط مع أسطوانة مرفقة كويندوز افتراضي بالصوت والصورة برغم أن الكتاب قديم له أكثر من عشر سنوات لكن فيه معلومات ومصطلحات واختصارات تستخدم حتى الآن في الكمبيوتر وفي البرامج وهو متاح مجانا للتحميل وللتصفح في البحث في جوجل دليل المستخدم عبد الله ناصر السباحي مواكبة التقنيات الحديثة تساعد وتساهم بشكل كبير في تطوير المهارات وأيضا مهمة للدخول لعوالم الابتكار بدء من الواقع الافتراضي والواقع المعزز مع إمكانية تطويعها ووضع مناهج تساعد في العمليات التعليمية والإبداعية لذلك أن الواحد مهم دائما يطور من نفسه لا يتوقف عند حدود معينة فدائما البداية البسيطة تكون نتيجتها مذهلة فأنا من ناحيتي الوالد حفظه الله والوالدة الله يرحمها شجعونا على الرسم والإبداع وطلب العلم والحمد لله من القلم الرصاص إلى عوالم العالم الافتراضي والواقع المعزز والسلام عليكم ورحمة الله